नमस्कार आगे भिडियो हमें आलोचना कर फार्टिलजार लाइसेंस क्यों एप्लै करते हैं से सम्पूर्ण प्रसेस देखिए दीमें दे से भिडियो सबाई कार ही खूब भाव लेगे अनेक कमेंट एस अनेक लाइक एस भिडियो से कमेंट कर इन्सेक्टिसाइड लाइसेंस अर्थात कीटनाशक औषधे लाइसेंस जो करते हैं से क्यों एप्लै कर सम्पर्क एक भिडियो चेलें तो आज के भिडियो से ही सम्पर्के हमें सम्पूर्ण भिडियो देखें और सम्पूर्ण भिडियोते ठीक जो फार्टिलजार लाइसेंस एप्लै कर शिखिए दिए अनलैन एकदम हाथे धरे ठीक सेम भाव पेस्टिसाइड इन्सेक्टिसाइड अर्थात अपनार जो कीटनाशक औषधे जो लाइसेंस से ठीक एक ही भाव हाथे धरे पुरो शिखिए देव पुरो भिडियोर माध्यम भिडियो प्रथम बोले रखे एक लंग है जेहतु फार्टिलजार भिडियो जे रखम लंग हो रखम एक लंग भिडियो है कारण पुरोपुर डिटेल्स देखाते गले एक लंग भिडियो प्रयोजन तो सब आगे बोले दी जो भिडियो एप्लीकेशन करार आगे एर आगे जो दुटो प्रसेस से मटर कथा देखिए कि भाव रेजिस्ट्रेशन करबें और स्टोर पॉइंट और आपनर क्वालिफिकेशन क्यों एड करबें से हीटा सम्पर्क जी जानते हैं तरह कई भिडियो आगे क्यों से ही भिडियोगो देखे ने भिडियोगो कथा आज हमारे भिडियो डेस्क्रिपने नीचे लिंक देा आज है से हीखने गए आगे देखे नीन जो कि रेजिस्ट्रेशन करते हैं क्यों स्टोर पॉइंट एड करते हैं क्यों एवं क्वालिफिकेशन क्यों एड करते हैं तरपे भिडियो देखें तो हमें क्योंकि एप्लीकेशन करते सुविधा है ना क्योंकि माजपथे गए आर से बैके गए वही भिडियोगो देखते हैं ठीक है जैक चलो हमारे लैपटप स्क्रिने गए सम्पूर्ण हाथे धरे एकदम ठीक जो फार्टिलजार देखिए दीजिए वही भाव गए शिखिए दीची तो चलो जावा जाए हमारे लैपटप स्क्रिने तो हमारे लैपटप स्क्रिने चले डैशबोर्ड का प्रथम ओपन करब आईडी पासवर्ड दिए क्या डैशबोर्ड ओपन कर आगे भिडियो तो देखे रेजिस्ट्रेशन प्रसेस समय से देखे नबें तो हमारे यार जो डैशबोर्ड एखन देखे फार्टिलजार एप्लीकेशन कर आगे भिडियोते ठीक तरह ही देखो नीचे देवा इन्सेक्टिसाइड हमें एखान इन्सेक्टिसाइड एप्लीकेशन कर ओके प्रथम एखे क्लिक कर इन्सेक्टिसाइडे तरह देखो एखे आज अल एप्लीकेशन तरह निव एप्लीकेशन तेल जेहतु नतून लाइसेंसर जो एप्लीकेशन कर निव एप्लीकेशन एखानटा अपना एप्लै करब ठीक है तेल निव एप्लीकेशने गए क्लिक कर क्लिक करार देखो ए रखम एक फर्म खुल ठीक है ठीक जमन फार्टिलजारे कर ठीक ओई भाई एकदम मैं घबड़ान किच्छू नहीं सीम्पल प्रसेस मैं स्टेप बह स्टेप खूब सुंदर को देखिए दीची बुझे नीन दरकाल भिडियो पज कर बैक कर देखें कोसुविधा है ठीक है तो प्रथम जो फर्म का खुले गल ये एखे देखा अपना लाइसेंस टाइप अच्छा ये हम मेन जिन यहीखान ठीक है प्रथम क्योंकि अपना के सिलेक्ट करते हैं कि धरण लाइसेंस आनी करते चाहिए ये क्योंकि अने के भूल कर फेले भूल कर दरुण क्योंकि पुरो एप्लीकेशन टाइम रिजेक्ट हो जाए पड़े तेल ये देखो प्रथम आज लाइसेंस टाइप लाइसेंस टाइप गए ये क्लिक कर ले देखो तीनटे अपन अपशन आस ठीक है आपनी कौन लाइसेंस करते चाहिए आनी कि बुझे इन्हें एक दीची देखो प्रथम आज सेल स्टक और एक्सिबिट फर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन अब इन्सेक्टिसाइड तपर आज कमार्शियल पेस्ट कंट्रोल अपारेशन तपर आज सेल स्टक एक्सिबिट फर ए सेल और डिस्ट्रीब्यूशन अफ इन्सेक्टिसाइड कमनलि यूज फर हाउस होल्ड ठीक है तेल तीनटे मानी खूब सहज कर बुझे दीची बांगल् से जे लाइसेंसटार जो एप्लीकेशन करब मैं जो करी जो माल किक्री कर ठीक है अच्छा तरह बोले दी पेस्टिसाइड इन्सेक्टिसाइड लाइसेंस का हे क्योंकि रिटेल होलसेल आलदा किसू है ना जमन फार्टिलजारे रिटेल होलसेल सिलेक्ट करते हुए ये क्योंकि है ना कारण एर एक लाइसेंस हो रिटेल सेटाई होलसेल आनी से ही लाइसेंस के रिटेलो करते हैं होलसेलो करते हैं को असुविधा नहीं ठीक है तेल क्यी करब प्रोडक्ट कब एक्ट कम्पानी का डिस्ट्रीब्यूटर का स्टक करब से चाषी के बिक्री करब वो डिस्ट्रीब्यूट अन्न को रिटेलर के बिक्री कर ठीक है तेल ये देखो लेखा आज है सेल मैं सेल करा स्टक मैं नहीं स्टक करा एवं सेल सेल अथवा डिस्ट्रीब्यूट मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते चाषी के सेल करते रिटेल आज से रिटेले होलसेल हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करते प्रथम ही अपशन का चूज करते हैं जो लाइसेंस का कर ब्लके से लाइसेंस ठीक है ये लाइसेंस प्रथम एखान क्लिक करते हैं तरह एगो कि एक दी से हे द्वित देखो कमार्शियल पेस्ट कंट्रोल लाइसेंस पेस्ट कंट्रोल हम पेस्टिसाइडर जो एक लाइसेंस आलदा पेस्ट कंट्रोल एक लाइसेंस है से पेस्ट कंट्रोल हे जरा देखें अपनार एरिया अने के मशा मारते आसे हाँ अपना को पोका मारते आसनर पंचायत पौरसभा नियोग कर तर का लाइसेंस थका बाध्यतामूलक तरह आलदा लाइसेंस है तरह आलदा एप्लीकेशन है से क्यों करा से देखा ना क्योंकि दीची ठीक है तो यही हे बेपार प्रथम जो अपशन आईटा सिलेक्ट करब 
বাকি দুটো অপশন কিন্তু সিলেক্ট করব না এটা বারবার কিন্তু মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিন এইখানে ভুল হলে কিন্তু পুরো অ্যাপ্লিকেশনটাই রিজেক্ট হয়ে যাবে পরে গিয়ে তাহলে আমরা কি সিলেক্ট করবো প্রথমে এই প্রথম অপশনটা ঠিক আছে সেল স্টক এক্সিবিট ফর সেল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইনসেকটিসাইড ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা সিলেক্ট করে নিলাম ক্লিয়ার গেল এবার হচ্ছে জুইসডিকশন ঠিক যেমন ফার্টিলাইজারের বলা হয়েছিল ঠিক ওইভাবে সেম জুইসডিকশন কি মানে আপনি কার আওতায় ব্যবসা মানে কোন এরিয়ার মধ্যে আপনি ব্যবসা করতে চাইছেন ঠিক আছে তাহলে আমরা জুইসডিকশন এখানে কি করবো এখানে কিন্তু কেউ যেন স্টেট সিলেক্ট করবেন না ঠিক আছে আমরা ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে লাইসেন্স করতে চাইছি এবং সেই জন্য আমরা ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করবো কেউ যদি স্টেট সিলেক্ট করে দেন তাহলে কিন্তু তার লাইসেন্স এখানে অ্যাপ্লিকেশন এখানে কেউ নেবেও না আপনাকে সেই ছুটতে হবে নবান্নে ঠিক আছে তো ওখানে গিয়ে আপনার আলটিমেট সেই রিজেক্টই হয়ে যাবে অর্থাৎ স্টেট লাইসেন্স আলাদা সম্পূর্ণ সেটা যারা ম্যানুফ্যাকচার ট্যানুফ্যাকচার করে তাদের জন্য জিনিস আমরা একদম পাতি দোকানদারের লাইসেন্স করছি তার জন্য আমরা কি করব সিলেক্ট করব ডিস্ট্রিক্ট তাহলে জুইসডিকশন কি হলো ডিস্ট্রিক্ট হয়ে গেল এবার হচ্ছে স্টেট স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল অটোমেটিক নিয়ে নিয়েছে তারপর হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট কোন ডিস্ট্রিক্ট এখানে আপনাকে নিজের ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করতে হবে এখানে সমস্ত ডিস্ট্রিক্টের নাম দেওয়া আছে আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট হবে সেই জেলা আপনাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে আমরা হুগলি দিয়ে দেখাচ্ছি আগেরটা হুগলি দিয়ে দেখিয়েছিলাম আমরা আজকেও হুগলি দিয়ে দেখাচ্ছি আপনার যে জেলা হবে আপনি সেটা সিলেক্ট করে নেবেন ওকে তারপরে কি হচ্ছে এখানে দেখুন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম টাইপ এখানে দেখাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম টাইপ এটা সবসময় নিউ আসবে যেহেতু নিউ যেহেতু নিউ অ্যাপ্লিকেশানের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করছি তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেল তাহলে এখানটা একবার ভালো করে বুঝিয়ে দিই প্রথমে আছে লাইসেন্স টাইপ এখানে ক্লিক করি প্রথম অপশানটা সিলেক্ট করে নেবেন তারপর হচ্ছে জুডিসডিকশন জুডিসডিকশন হচ্ছে আপনার সবসময় ডিস্ট্রিক্ট হবে ওকে তারপর হচ্ছে স্টেট অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিয়ে যে ডিস্ট্রিক্ট কী হবে আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট হবে সেই জেলা নাম হবে আমরা হুগলি দিয়ে দেখাচ্ছি হুগলি এখানে একটা অ্যাপ্লিকেশান করে দিলাম ঠিক আছে এবার হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম টাইপ অ্যাপ্লিকেশান মানে কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশান করতে চাইছেন এখানে নিউ একটাই অপশান আসবে হ্যাঁ তো নিউ সিলেক্ট করবেন ভবিষ্যতে যদি এখানে আরও কোনো অপশান দেয় তাও আপনাকে কিন্তু নিউ সিলেক্ট করতে হবে যেহেতু এটা নিউ অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে হয়ে গেল সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর একটু ভালো করে দেখে নেবেন দেখে নিয়ে তারপরে এখানে নেক্সটে ক্লিক করবেন দেখুন নেক্সটে ক্লিক করার পর এখানে একটা ফর্ম খুলে গেল ঠিক আছে এখানে আপনার ছবি চলে আসবে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করার সময় যে ছবিটা দিয়েছিলেন সেই ছবিটা এখানে চলে আসবে এখানে আমার ছবি দেখাচ্ছে কারণ এখানে এটা আমার নাম দিয়ে অ্যাপ্লিকেশান একটা জাস্ট দেখানোর জন্য মধ্যে করা হয়েছে সেই জন্য এখানে আমার ছবি দেখাচ্ছে আপনি যে ছবি আপলোড করেছেন রেজিস্ট্রেশনের সময় সেই ছবিটা এখানে দেখাবেন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি কীভাবে করতে হয় সেটা আমরা আগেই দেখিয়ে দিয়েছি কারো যদি সেই ভিডিও না দেখে থাকেন কেউ তাহলে আমাদের এই ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেটা গিয়ে আগে দেখে নিন কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তারপরে কিন্তু এই ভিডিওটা দেখবেন ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা ফর্মটা ডিটেলসে আলোচনা করি প্রথমে দেখুন কী দেওয়া আছে টু দ্য লাইসেন্সিং অথরিটি মানে এটা কার আন্ডারে লাইসেন্সটা হচ্ছে লাইসেন্স অথরিটি কে এটা হচ্ছে এখানে দেখুন ডিডিএ অ্যাডমিন ডিডিএ কথাটা ফুল ফর্ম হচ্ছে ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার আর প্যাকেটে অ্যাডমিন মানে হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঠিক আছে তাহলে ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার মানে হচ্ছে উপকৃষি অধিকর্তা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে হচ্ছে প্রশাসন তাহলে আমাদের ডিডি অ্যাডমিনের আন্ডারে লাইসেন্সটা হচ্ছে মানে আমাদের জেলার লাইসেন্স হচ্ছে এটা ঠিক আছে একদম বাংলা কথায় পাতি বাংলা জেলার লাইসেন্স হচ্ছে এই লাইসেন্স নিয়ে আমি সারা জেলা ব্যাপী রিটেল হোলসেল করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা এবার হচ্ছে দেখুন এখানে আপনার নাম চলে আসছে নেম অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট এখানে আমার নাম দেখাচ্ছে কারণ এটা আমার আর নাম দিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা করা হচ্ছে আপনার যে নামে আপনি রেজিস্ট্রেশন করেছেন সেই নাম এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে আপনাকে ফিল আপ করতে হবে না তারপর এখানে যে রেজিস্ট্রেশনের সময় যে অ্যাড্রেস দিয়েছিলেন সেই অ্যাড্রেসটাও এখানে চলে আসবে এবার আপনি যদি চান এই অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ করতে তাহলে আপনি এখানে এখানে ক্লিক করে এডিট করে অ্যাড্রেসটাকে চেঞ্জ করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে তারপরে দেখুন এখানে আপনার ইমেল আইডি চলে আসবে রেজিস্ট্রেশনের সময় যে ইমেল আইডিটা দিয়েছিলেন সেই ইমেল আইডিটা এখানে আপনার চলে আসবে তারপরে এখানে আপনার আসবে মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বার এখানে আপনার অটোমেটিক চলে আসবে আমরা এখানে এডিট করে দিয়েছি কারণ সিকিউরিটি রিজনের জন্য তো এখানে আমরা একটা মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট দেখানোর জন্য একটা মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিলাম আপনি এডিট করেও নাম্বারটা পরে চেঞ্জ করতে পারেন আর রেজিস্ট্রেশনের সময় যেটা দেওয়া ছিল সেটা তো অটোমেট
ঠিক আছে কারণ পার্টনারশিপ বিট করলে সেখানে একজনকে অথরাইজ সিগনেচারি করতে হয় যে সমস্ত শৈশবত এবং সমস্ত মেনটেন করবে যার নামে অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে তার হবে আর সমবায় সমিতির ক্ষেত্রেও একজন অথরাইজ সিগনেচারি থাকে যে আপনার অ্যাপ্লিকেন্ট সেই অর্থাৎ যে অ্যাপ্লিকেন্ট হবে তার নামেই যে আধার কার্ডটা ইস্যু আছে সেই আধার কার্ডের নাম্বার এখানে দিতে হবে ওকে তাহলে এখানে বারো ডিজিটের আধার আধার কার্ড নাম্বার একটা দিয়ে দেবে আমরা একটা নাম্বার মোটামুটি দিয়ে দিচ্ছি দুই চার ছয় আট দশ বারো হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা একটা নাম্বার দিয়ে দিলাম এটা বোঝানোর জন্য এটা কারো আধার কার্ড নাম্বার নয় আমরা এটা দেখানোর জন্য দিয়েছি আপনি আপনার সঠিক আধার কার্ড নাম্বারটা এখানে কিন্তু দেবেন ঠিক আছে তারপরে এখানে দেখুন অ্যাপ্লিকেশন ইজ ফর এখানে দেখুন আমরা যেটা প্রথমে সিলেক্ট করেছিলাম সেল স্টক এক্সিবিট ফর সেলস ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইনসেকটিসাইজ এটা এখানে দেখাচ্ছে ওকে তারপরে কি আছে নেক্সট অপশানে হচ্ছে কোয়ালিফিকেশান কোয়ালিফিকেশান যখন এখানে দেখাচ্ছে তখন কোয়ালিফিকেশান কি করবেন কোয়ালিফিকেশানে এখানটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখুন এখানে দেখাচ্ছে যে আপনি যেটা অ্যাড করে রেখেছিলেন সেটা এখানে দেখাবে তাহলে কোয়ালিফিকেশান কিভাবে অ্যাড করতে হয় সেটা আমরা অলরেডি আগে দেখিয়ে দিয়েছি সেই ভিডিওটা যদি কেউ না দেখে থাকেন এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেটা আগে দেখে নিন কীভাবে কোয়ালিফিকেশান অ্যাড করতে হবে সেইটা না দেখে কিন্তু এখানে ফর্ম ফিল আপ করতে আসবেন না তাহলে কিন্তু গন্ডগোল হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে অ্যাপ্লিকেশান এই কোয়ালিফিকেশান অ্যাড আমরা যেভাবে করেছিলাম সেখানে যে নামটা অ্যাড করে রেখেছিলাম ইনসেকটিসাইডের জন্য সেটা দেখুন এখানে চলে এসছে অলরেডি ওকে তাহলে সেটা আমরা ড্রপ ডাউন থেকে সিলেক্ট করে নেব এখানে সিলেক্ট হয়ে গেল এরপর এখানে কি আছে এগুলো পড়লেও পড়তে পারেন না পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই তারপর নিচে চলে আসুন এখানে দেখুন অ্যাড প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট ফার্টিলাইজারে যেমন ছিল অ্যাড ও ফর্ম ঠিক এখানে হচ্ছে পেস্টিসাইডের ক্ষেত্রে ওই ইনসেকটিসাইডের ক্ষেত্রে অ্যাড প্রিন্সিপাল ফর্ম ওকে তাহলে এখানে গিয়ে আমরা সেমভাবে ক্লিক করব অ্যাড প্রিন্সিপাল ফর্ম তাহলে এখানে প্রথমে আমাদের দেখুন খুলে যাচ্ছে এখানে কি আছে ম্যানুফ্যাকচার নেম তাহলে এখানে আমাদের একটা ম্যানুফ্যাকচার নেম দিতে হবে এবার ম্যানুফ্যাকচার নেমটা আমরা পাবো কোথা থেকে আপনার যখন আপনি লাইসেন্স করবেন তখন আপনাকে আপনার ব্লকের যে কোনো ডিস্ট্রিবিউটার যারা পেস্টিসাইড লাইসেন্স পেস্টিসাইড লাইসেন্স যাদের আছে এবং যারা হোলসেল লাইসেন্স হোলসেল বিজনেস করে পেস্টিসাইড তারা দেখবেন বিভিন্ন কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিয়ে রেখেছে তাদের কাছ থেকে গিয়ে বললে তারা দিয়ে দেবে ঠিক আছে তো অথবা যদি আপনার কোনো কোম্পানির যারা সেলস টিমে আছে তাদের সঙ্গে যদি যোগাযোগ থাকে তাদেরকে বললে তারাও আপনাকে অ্যারেঞ্জ করে দেবে মধ্যে কথা আপনার একটা প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট লাগবে মিনিমাম একখানা লাগে ম্যাক্সিমাম আপনি আরও দু চারটে দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা কেউ যদি মনে করেন যে এখন দিলে একটা দিলাম পরে আর দিতে পারবো কিনা পরে অ্যামেন্ডমেন্ট করে আবার অ্যাড করা যায় সেটা নিয়ে অসুবিধা নেই তো মিনিমাম লাইসেন্স করার জন্য একখানা দিতেই হয় আপনি চেষ্টা করবেন মিনিমাম চার পাঁচটা দিয়ে দিতে তাহলে আপনার সুবিধা হবে ব্যবসাটা স্টার্ট করতে ঠিক আছে আচ্ছা এবার বলি প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট যখন নেবেন কিছু নিয়ম আছে সেগুলোকে আগে একটু উনি বলে নিই প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট যখন নেবেন তখন প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট কিন্তু একই সেম সিরিয়াল নাম্বারে দু কপি করে হবে ঠিক আছে মানে কালার আলাদা হতে পারে ধরুন একটা সাদা কালার একটা লাল কালার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু দুটো নাম্বার ধরুন একটা নাম্বার পাঁচশো বারো তো আর একটা নাম্বার যেন পাঁচশো বারোই হয় জেরক্স করলে হবে না দুটোই ছাপানো হতে হবে ওকে আর হচ্ছে কি প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেটে যেন ডিস্ট্রিবিউটারের সই সিল তার নম্বর ক্ষতিয়ার নম্বর লাইসেন্স ভ্যালিডিটি সেগুলো যেন প্রপারলি উল্লেখ থাকে ঠিক আছে যদি না থাকে তাকে সেগুলো মানে উল্লেখ করে তবে দিতে পারবে নাহলে কিন্তু এমনি কেউ দিয়ে দিলো ফাঁকা আপনি নিয়ে এসে সাবমিট করে দিলেন হবে না রিজেক্ট হয়ে যাবে আর বাকি যা ডিটেলস আছে আপনার ডিটেলসগুলো সেগুলো যেন প্রপারলি ফিল আপ থাকে ঠিক আছে আর যে ডিস্ট্রিবিউটার যে আপনাকে দিচ্ছে তাকে বলবেন যে তার সমস্ত কিছু ডিটেলস ফিল আপ করে দিতে তার সই করে দিতে এবং যে সেলস যে কোম্পানি দিয়েছে সেই কোম্পানির যে সেলস ম্যানেজার আছে বা সেলস এক্সিকিউটিভ আছে তার সই যেন প্রপারলি থাকে সই এবং সিল ওকে এইগুলো একটু দেখে নিয়ে ক্লিয়ার করে নিয়ে তারপরে কিন্তু প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট এখানে অ্যাড করবে নাহলে কিন্তু রিজেক্ট হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা এখানে ধরলাম আমরা একটা কোম্পানির নাম ধরলাম এক্সেল বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড এখানে একটা অটোমেটিক্যালি চলে এলো কেন এটা আমরা আগে ফিল আপ করেছিলাম বলে অটোমেটিক্যালি চলে এলো আমি একটা লিখে দেখাচ্ছি এখানে এক্সেল বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড ওকে এবার এখানে তারপরে কি হবে প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট নাম্বার ওই প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট দেখবে ওপরে বা দিকে দেখবেন আপনার নাম্বার দেওয়া আছে একটা প্রিন্সিপাল সার্টিফিক
আমরা ফার্টিলাইজারের ক্ষেত্রে কি করেছিলাম ওপা ম্যাডের সময় যে আপনার লাইসেন্সের ভ্যালিডিটি যতদিন ততদিন যে ডেটটা আছে সেই ডেটটা আমরা এখানে দিয়েছিলাম প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কিন্তু সেইটা হবে না এখানে কি হবে এখানে প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট যেদিন আপনাকে দেয়া হয়েছে মানে আপনার ডিস্ট্রিবিউটার যেদিন আপনাকে দিয়েছে ঠিক সিরিয়াল নাম্বার যেখানে আছে তার উল্টো দিকেই দেখবেন বা নিচের লেখা থাকে আপনার ডেট ঠিক আছে তাহলে ডেটটা আপনি ওখানে দেখে নেবেন কত আছে ধরলাম আমি ধরলাম যেটা আপনাকে যে দশ ছয় দু হাজার তেইশে আপনাকে ইস্যু করা হয়েছে ওকে তাহলে সিরিয়াল নাম্বার হয়ে গেল আমাদের প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট নাম্বার তারপরে ডেটটা আমরা পেলাম যে এই ডেট আপনাকে ইস্যু করা হয়েছে যে ডেট হবে আমি এই ডেট দিচ্ছি মানে এই ডেটে দিতে হবে তার নয় আপনার যে ডেট ইস্যু করেছে আপনাকে সেই ডেটটা দেখে নেবেন ওকে তারপরে হচ্ছে প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট ভ্যালিড আপ টু আচ্ছা এইখানটা অনেকে ফিল আপ করেন এইখানটা দেখুন ঠিক তার তলায় লেখা আছে অ্যাপ্লিকেবল ফর সিপিসি অনলি তাহলে এটার মানে হচ্ছে যে এই যে প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেটটা আপনার যে ইস্যু ডেটটা এখানে দিলাম তার ভ্যালিড এখানে আপ টু মানে কতদিন ভ্যালিড আছে সেটা এখানে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ হচ্ছে যে এখনকার সমস্ত প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট লাইফ টাইম বা পারমানেন্ট হয়ে গেছে ওকে এবার ব্যাপার হচ্ছে তাহলে এই কলামটা কেন এখানে দেখুন নিচে দেয়া আছে অ্যাপ্লিকেবল ফর সিপিসি অনলি সিপিসি মানে হচ্ছে কমার্শিয়াল পেস্ট কন্ট্রোল কমার্শিয়াল পেস্ট কন্ট্রোল একটা লাইসেন্স হয় প্রথমে যেটা দেখাচ্ছিলাম একটা পেস্ট কন্ট্রোল লাইসেন্স হয় সে পেস্ট কন্ট্রোলে একটা লাইসেন্স হয় সেই লাইসেন্সের ভ্যালিডিটির একটা ব্যাপার থাকে যার জন্য এই কলামটা দিয়ে রেখেছে যে কেউ যদি সেই লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করে সেই একমাত্র এখানে এটা এই ডেটটা ফিল করবে তাছাড়া আমরা যে লাইসেন্সটা অ্যাপ্লিকেশন করছি যেটা সেই লাইসেন্সের জন্য এই এই কলামটায় কোনো রকম হাত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে কেউ যেন ভুল করে ওটা ফিল করবেন না ওকে এবার দেখুন তার পরে দেওয়া আছে অল ইনসেকটিসাইড আচ্ছা আমরা ফার্টিলাইজারে কি দেখেছিলাম ফার্টিলাইজারে এখানে একটা ফার্টিলাইজারে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড আমাদের সিলেক্ট করতে হয়েছিল কি কি প্রোডাক্ট সেটা সিলেক্ট করতে হয়েছিল পেস্টিসাইডে কিন্তু এরকম কোনো ব্যাপার নাই ঠিক আছে এখানে দেখুন লেখা আছে অল ইনসেকটিসাইড মানে আপনার প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট যেটা নিয়েছেন সেখানে দেখবেন কুড়িটা তিরিশটা পঞ্চাশটা ষাটটা যে কোম্পানি যতগুলো টেকনিক্যাল তারা ব্যবহার করেছে বা তাদের প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট তাদের লাইসেন্সে অ্যাড আছে সেই হিসাবে তারা সেখানে দিয়ে রেখেছে তো আপনার আমি ধরে নিলাম আপনার প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেটে পঞ্চাশ খানা ইনসেকটিসাইডের টেকনিক্যাল অ্যাড করা আছে তাহলে আপনার এখানে দেখুন অল ইনসেকটিসাইড ইয়েস অলরেডি করা আছে এখানে যেন কেউ আবার নো করবেন না পাকামো করে ঠিক আছে নো করলে তখন কিন্তু তাহলে সব বোঝাচ্ছে না তখন আপনাকে আবার এক একটা ম্যানুয়ালি এখানে টাইপ করতে হবে অতএব যেটা ইয়েস আছে ইয়েস করেই রেখে দেবেন এখানে হাত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার যে কটা পঞ্চাশটা আছে টেকনিক্যাল সেই পঞ্চাশটাই আপনার এখানে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেটটা অ্যাড মানে সেখানে পঞ্চাশটাই অ্যাড হচ্ছে আপনার লাইসেন্সের সঙ্গে এবার কেউ যদি বলেন স্যার আমার তো দশটা হলি হয়ে যাবে পঞ্চাশটা দরকার নেই পঞ্চাশটা টেকনিক্যাল নিয়ে কী করবো আরে ভাই দরকার নেই আপনার অসুবিধা কী আছে আপনার প্রবলেম তো কিছু করছে না যেরকম আছে সেরকম থাকতে দিন এই অপশানটায় হাত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ওকে তারপরে কি আছে এখানে আপলোড প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট ঠিক যেভাবে ও ফর্ম আমরা আপলোড করেছিলাম এখানেও তাহলে সেমভাবে প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেটটা আপলোড করে দেবো তাহলে এখানে আমরা চুজ ফাইলে ক্লিক করব দেখুন ক্লিক করার পর এখানে আমাদের প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট আমরা আগে থেকে রেডি করে রেখে দিয়েছি স্ক্যান করে তাহলে সেটা আমরা আপলোড করতে পারি আচ্ছা প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট আপলোড করার নিয়ম বলে দিচ্ছি এটাও কিন্তু সেই আটশো কেবির মধ্যে হতে হবে আপনার প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট যদি ধরুন আপনার প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেটটা চারটে পেজ তাহলে চারটে পেজই একসঙ্গে স্ক্যান করে নেবেন স্ক্যান করে নিয়ে সেটা আটশো কেবির মধ্যে সাইজে নিয়ে আসবেন নিয়ে এসে তবেই আপলোড করবে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট এটা গিয়ে অ্যাড করে দিলাম এখানে দেখুন অ্যাড হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে এই অপশানটা আরেকবার বুঝিয়ে দিই এখানে হচ্ছে আপনার ম্যানুফ্যাকচারার নেম মানে কোন কোম্পানি আপনাকে ইস্যু করছে প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেটটা সেই কোম্পানির নাম প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট নাম্বার সেই সার্টিফিকেটের ওপরে একটা নাম্বার থাকবে সেই নাম্বারটা আপনাকে দিয়ে দেবেন এখানটায় তারপরে হচ্ছে আপনার প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট ডেট অফ ইস্যু কোন ডেটে আপনাকে প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেটটা ইস্যু করেছে সেই কোম্পানি বা ডিস্ট্রিবিউটার সেই নাম্বারটা এখানে দিয়ে দেবেন তারপরের অপশানটা এখানটায় কোনো হাত দেওয়ার দরকার নেই এটা কেউ হাত দেবেন না ক্লিক করবেন না আচ্ছা তারপরে হচ্ছে অল ইনসেকটিসাইড যেটা ইয়েস হয়ে আছে সেটা ইয়েসই থাকবে এখানে কেউ যেন পাকা মোকরে নো করবেন না এটা যেরকম আছে সেরকমই রেখে দেবেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আপনার আপলোড প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট এখানে চুজ ফাইলে গিয়ে ক্লিক করে
তারপর হচ্ছে আপনার যদি আরো প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট থাকে ঠিক সেম ভাবে এখানে অ্যাড প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট ওই অ্যাড অ্যাড প্রিন্সিপাল ফর্মে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আবার এরকম একটা ফর্ম খুলে যাবে সেম ভাবে একই প্রসেস ঠিক আছে তাহলে আমরা সেটা দেখাচ্ছি না অনেক লং হয়ে যাবে ভিডিওটা এবার আমরা আসছি তার পরের অপশান পরের অপশান এখানে কি দেখাচ্ছে যে এখানে দেখুন কমপ্লিট অ্যাড্রেস এখানে আমরা অ্যাড্রেস চাইছি তাহলে কি আসছে এখানে অ্যাড্রেস ফর স্টোর অ্যান্ড সেল মানে কোন অ্যাড্রেসটা আপনি দিতে চাইছেন এখানে যে যেটাতে আপনার স্টোর আর সেল পয়েন্ট একসঙ্গে মানে আপনার যদি স্টোর পয়েন্ট আর সেল পয়েন্ট যদি একই দাগ নম্বরে হয় তাহলে আপনার এই অপশানটা সিলেক্ট করবেন আর যদি আপনার শুধু স্টোর হয় তাহলে স্টোর স্টোর আলাদা সেল আলাদা তাহলে এখানে শুধু স্টোরটা সিলেক্ট করবেন আর সেলের জন্য যদি সেল হয় তাহলে সেলটা এখানে সেল সিলেক্ট করবেন ঠিক আছে তাহলে আপনার প্রথমে যেটা আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনার প্রথম যে অপশানটা আছে সেইটা আপনি প্রথমেই সিলেক্ট করে নেবেন ঠিক আছে এইটা সিলেক্ট করলে হবে এটা কি আমি বলে দিচ্ছি সুবিধাটা প্রথম যেটা আছে স্টোর অ্যান্ড সেল এবার ধরুন আপনার সেল আর স্টোর যদি আলাদাও হয় সেটাও এখানে এডিট করে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন তাহলে প্রথমে আমরা কি করলাম প্রথম অপশানটা সিলেক্ট করলাম বাকি দুটো অপশানের দিকে আমার যাওয়ার দরকার নেই তারপরে কি আসছে স্টোর এখানে সিলেক্ট স্টোর করব তাহলে এখানে দেখুন স্টোর পয়েন্ট ওয়ান এখানে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমরা স্টোর পয়েন্ট ওয়ান লিখে রেখেছিলাম আমাদের অনেকগুলো স্টোর অ্যাড করা হয়েছিল বোঝার সুবিধার জন্য আমাদের তো আপনি কি করবেন যে যে নামে আপনার দোকানটা হচ্ছে ঠিক আছে সেই নামে কিন্তু এখানে আপনার মানে আপনার যে কনসার্ন নেম বা ট্রেড নেম সেই নামটাই কিন্তু স্টোর পয়েন্টটা অ্যাড করবেন মানে যদি আপনার ধরুন দাস ফার্টিলাইজার যদি হয় তাহলে এখানে স্টোর পয়েন্ট যখন অ্যাড করবেন তখন সেখানে কিন্তু দাস ফার্টিলাইজারই কিন্তু লিখে রাখবে ওখানে যেন আবার স্টোর পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর করবেন এটা আমাদের অ্যাপ্লিকেশানের বোঝানোর সুবিধার জন্য আপনাদের করানো হয়েছে ওকে তাহলে এখানে অ্যাড করে নিলাম তারপরে কি আসছে সেল লোকেশান কি দেখাচ্ছে এটা স্টোর পয়েন্ট এটা এবার বলবেন এর দাগ নম্বর কোথায় নম্বর কত এর অলরেডি আমরা আগে আপলোড করে দিয়েছি স্টোর পয়েন্টে অ্যাড করে দিয়েছি সেটা যারা দেখেনি সেটা দেখে নেবেন আচ্ছা এবার হচ্ছে সেল লোকেশন সেল লোকেশান কি দেখাচ্ছে যে স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট হুগলি সাব ডিভিশন চিনসুরা এবার হচ্ছে আপনার কনসার্ন নেম এখানে দেখুন যখনই কনসার্ন নেম দেখাবে তখন আপনার কনসার্ন নেম মানে আমরা আগেই বলেছিলাম ফার্টিলাইজারের অ্যাপ্লিকেশনের সময় কনসার্ন নেম মানে হচ্ছে ট্রেড নাম বা কনসার্ন নাম মানে আপনার ট্রেড লাইসেন্সের যে নামটা আছে সেটাই হচ্ছে আপনার কনসার্ন নেম ঠিক আছে যদি বাই নেমে থাকে তাহলে সেটাই কনসার্ন নেম আর যদি আলাদা নাম থাকে তাহলে সেটাই কনসার্ন নেম তাহলে আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি যে মেসার্স দাস কৃষি ভান্ডার ওকে তাহলে এরকম একটা আমরা কনসার্ন নেম ধরে নিচ্ছি যে আমাদের কনসার্ন নেম মেসার্স দাস কৃষি ভান্ডার এটা কোথায় পাবেন কনসার্ন নেমটা এটা আপনার ট্রেড লাইসেন্সে পেয়ে যাবেন ট্রেড লাইসেন্সে দেবেন কনসার্ন নেম দেওয়া আছে বা ট্রেড নেম যেটা ট্রেড নেম সেটাই কনসার্ন নেম ওকে হয়ে গেল এই এই লেখাটা কিন্তু সঠিকভাবে লিখবেন এখানে যেন ভুল না হয় ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেস টাইপ অ্যাড্রেস টাইপে গিয়ে আমরা সিলেক্ট করব যে আমাদের কি ধরনের অ্যাড্রেস টাইপ এখানে দেখুন রুরাল বা আরবান এখানে দেখুন রুরাল আসছে তাহলে আমরা রুরালটা সিলেক্ট করে নেবো ঠিক আছে সিলেক্ট করার পরই আচ্ছা এবার অনেকে বলে এখানে রুরাল আসছে কেন কারণ অলরেডি এখানে সাব ডিভিশন সিলেক্ট হয়ে আছে জিনসুরা সাব ডিভিশন ডিস্ট্রিক্ট অলরেডি সিলেক্ট হয়ে আছে এবং আমাদের স্টোর পয়েন্টটা সেভাবে আছে আগে এখানে আসতো নতুন আপগ্রেড হওয়ার পর এখানে আরবানটা আসছে না এখন রুরাল আসছে যদি আরবান আসে কোনো অসুবিধা নেই রুরালটাই সিলেক্ট করলে আপনার যেহেতু রুরাল এটা যদি আরবান হয় তাহলে আরবান আগে আপনাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে তবে সেই সেই হিসাবে আসবে এটা আপনার ঠিক আছে যেহেতু আপনি স্টোর পয়েন্টে রুরাল সিলেক্ট করেছিলেন সেই জন্য এখানে রুরাল আসছে রুরাল সিলেক্ট করার পর এখানে দেখুন ব্লক দেখাচ্ছে ব্লক পান্ডোয়াল ঠিক আছে এখানে আমরা যেহেতু পান্ডোয়াল সিলেক্ট করেছিলাম স্টোর পয়েন্ট অ্যাড করার সময় পান্ডোয়াল দেখাচ্ছে তারপরে দেখুন এখানে মৌজা দেখাচ্ছে তানবা তাহলে এখানে তানবা মৌজাটা দেখাচ্ছে যেহেতু আমরা ওই সময় সিলেক্ট করেছিলাম এটা আমরা জাস্ট দেখানোর জন্য করেছি আপনার যেটা মৌজা হবে সেটা আপনি পর্চায় আপনার মোজা জেল নাম্বার সব কিছু খতিয়ার নাম্বার পেয়ে যাবেন সেখান থেকে দাগ নম্বর পেয়ে যাবেন সেখান থেকে দেখি কিন্তু সঠিকভাবে ফিল আপ করবেন ঠিক আছে তাহলে আপনার স্টোর পয়েন্ট অ্যাড করার সময় যা যা ফিল আপ করছেন সেগুলো এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে ওকে তারপরে হচ্ছে আপনার জেল নাম্বার এখানে দেখুন জেল নাম্বার যেটা আছে জেল নাম্বার কোথায় পেয়েছি আমরা মৌজার পাশেই জেল নাম্বার লেখা থাকে পর্চাতে সেখান থেকে আমরা জেল নাম্বার পেয়ে গেছি ঠিক আছে দাগ নম্বর এখানে দেওয়া আছে আপনার এখানে ধরুন আমরা দু
তারপর আপনার খতিয়ান নম্বর খতিয়ান নম্বর এখানে একটা আছে তাই দিয়েছি যদি দুটো আলাদা আলাদা খতিয়ান হয় তাহলে সেখানেও ঠিক এই দাগ নম্বরের মতো অ্যান্ড করে দিয়ে দেবে এটা আপনি চাইলে এডিটও করতে পারেন আপনার দাগ নম্বর খতিয়ান নম্বর ঠিক আছে আচ্ছা এটা মিটে গেল মিটে যাওয়ার পর তারপর এখানে দেখুন দেয়া আছে রোড রোড এখানে যা আপনি ফিল আপ করেছিলেন আপনার রেজিস্ট্রেশনের সময় সেটা অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে বা আপনার স্টোর পয়েন্ট অ্যাড করার সময় যেটা করেছিলেন সেটা এখানে অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে যদি আপনার রোড এখানে চেঞ্জ করতে হয় আপনি এডিট করে এখানে চেঞ্জ করতে পারেন তারপরে কি আসছে তারপরে দেখুন এই অপশানগুলো যা আসছে এখানে এগুলো কোনো কিছু দেখার দরকার নেই এখানে নো করে দেবে পড়লে পড়তে পারেন এগুলো নো করে দেবেন ঠিক আছে এটা আপনার ক্ষেত্রে নয় মানে এখানে যেগুলো দেখাচ্ছে এগুলো আপনি নো করে দেবেন তারপরে কি আসছে এই অপশানটা যেটা আছে সাত নম্বরে যেটা আসছে যে আপনার নামে কি আর কোনো লাইসেন্স কোনো জায়গায় ইস্যু আছে হ্যাঁ যদি আপনার কোনো অন্য কোনো জায়গায় ইস্যু থাকে তাহলে এটা ইস্যু ইয়েস করবেন এবং সেখানে আপলোড করবেন আর যদি কোনো স্টেটে আলাদা স্টেটে বা কোনো এরিয়ায় যদি আপনার না থাকে তাহলে এখানে নো করে দেবে ওকে তারপরে হচ্ছে আপনার ডিক্লারেশন এই ফর্মটা চেক বক্সটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে দেখুন সেভ অ্যান্ড প্রসেস টু আপলোড ডকুমেন্ট সব কিছু এগুলো একবার ভালো করে চেক করে নেবেন যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না সব কিছু চেক করে নেওয়ার পর তারপর এখানে আপলোড ডকুমেন্টস এ ক্লিক করবে ক্লিক করার পর দেখুন এরকম একটা ফর্ম খুলে যাবে ঠিক আছে ঠিক যেমন ফার্টিলাইজারে খুলে গেছিল পরে একটা ফর্ম ঠিক ওইভাবে একটা ফর্ম খুলে যাবে এবার এখানে কি করবেন দেখুন কারেন্ট ট্রেড লাইসেন্স চাইছে তাহলে এখানেও আপনার চুজ ফাইলে ক্লিক করে কারেন্ট ট্রেড লাইসেন্স এখানে আমরা আপলোড করে দেখাবো না তাহলে ফর্মটা সাবমিট হয়ে যাবে তো আপনাদের বোঝানোর জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে যেটা আছে কারেন্ট ট্রেড লাইসেন্স এখানে আপনার কারেন্ট ট্রেড লাইসেন্স এখানে চুজ ফাইল করে আপলোড করে দেবেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আপনার এপিক কার্ড এপিক বা ভোটার মানে আপনার যে ভোটার আইডি কার্ড আছে সেই ভোটার আইডি কার্ডটা এখানে সিলেক্ট করে এখানে দিয়ে দেবে ওকে যদি পার্টনারশিপ হয় দেখুন এখানে লেখা আছে পাশে যে যদি পার্টনারশিপ হয় তাহলে যে পার্টনার অ্যাপ্লিকেন্ট যে পার্টনারের নামে অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে সেই পার্টনারের দেওয়া হবে যদি প্রোপাইটারশিপ লাইসেন্স হয় তাহলে যে প্রোপাইটার তার নিজের হবে আর যদি কোনো কোম্পানি বা সমবায় সমিতি হয় তাদের যে অথরাইজ পার্সেন মানে যার নামে মধ্যে কথা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে তার ভোটার বা এপিক কার্ডটা এখানে দিতে হবে এপিক কার্ড মানে ভোটার কার্ড ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আধার কার্ড আচ্ছা এইখানে শুধু আধার কার্ডটা অ্যাপ্লিকেন্টের দেবেন তাই নয় এর সঙ্গে আপনি আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডটা একসঙ্গে আপলোড করে দেবেন কারণ অনেক ডিস্ট্রিক্ট কী করছে শুধু আধার কার্ড নিলে ওরা প্যান কার্ডটাও চাইছে কারণ প্যান কার্ড আপলোড আলাদা করে আপলোড করার কোনো জায়গা যেহেতু নেই এখানে তাহলে প্যান কার্ডটা পিডিএফ ফাইল করে এই আধার কার্ডটা যখন দিচ্ছেন একসঙ্গে দুটো মার্চ করে একটা ফাইল করে এখানে দিয়ে দেবেন এগুলো সব আটশো কেবি করে জায়গা থাকছে ঠিক আছে এনআফ জায়গা থাকছে হয়ে যাবে তাহলে কারেন্ট ট্রেড লাইসেন্স হয়ে গেল এপিক কার্ড বা ভোটার কার্ড হয়ে গেল তাহলে তারপর হচ্ছে চুজ ফাইল করে আধার কার্ডটা এবং আধার কার্ডের সঙ্গে প্যান কার্ডটা এখানে দিয়ে দেবেন হয়ে গেল এবার হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি ডকুমেন্টস ঠিক ফার্টিলাইজারে যেভাবে দেখিয়েছিলাম সেম প্রসেস এখানেও এখানে ওনার নট ওনার রেন্টেড অর লিস্ট আমরা আর একবার দেখিয়ে দিই একটুখানি ওনার মানে হচ্ছে নিজস্ব তাহলে কি করবেন এখানে এখানে দেখুন চাইছে ফটোকপি অফ পর্চা তাহলে এখানে পর্চার এখানে সিলেক্ট করে পর্চাটা দিয়ে দেবেন আর এখানে হচ্ছে পর্চার সঙ্গে কি দেবেন আপনার যদি কোনো কনভার্সন সার্টিফিকেট থেকে থাকে মানে আপনার জমি জায়গাটা যদি কনভার্ট হয়ে থাকে ধরুন আপনার জায়গাটা ছিল বাঁশ বাগান সেটা হয়েছে আপনার এখন ভিটি তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে সেটা দিতে হবে ঠিক আছে বা ধরুন শালি সোনা ছিল সেটা আপনার ভিটি বা বাস্তু হয়েছে তাহলে সেই কনভার্সন সার্টিফিকেটটা কিন্তু এখানে আপলোড করতে হবে কনভার্সন সার্টিফিকেট যেহেতু আলাদা করে আপলোড করার কোনো জায়গা নেই তাই এই পর্চার নিচেতেই দিয়ে দেবেন একসঙ্গে দুটো মার্চ করে আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস দেবেন সেটা কি হচ্ছে পর্চা দিলেন তার সঙ্গে কনভার্সন সার্টিফিকেট যদি থাকে না যদি যার কনভার্সন নেই তাকে দিতে হবে না এর সঙ্গে আর একটা কী দেবেন সেটা হচ্ছে স্কেচ ম্যাপ বা সাইট প্ল্যান যেটা আমরা ফার্টিলাইজারের ক্ষেত্রেও বলেছিলাম ঠিক আছে কারণ এখানে কিন্তু ফার্টিলাইজার স্কেচ ম্যাপ বা সাইট প্ল্যান কিন্তু মাস্ট তাই সাইট প্ল্যান বা স্কেচ ম্যাপ যেটা সার্ভেয়ারকে দিয়ে বানিয়ে নেবেন তার সিলস হয়ে যারা থাকে আপনারও সিলস হয়ে থাকবে সেখানে যে সেইটা আপনি স্ক্যান করে এর সঙ্গে আপলোড করে দেবেন এখানে টোটাল সব কিছু মিলিয়ে আটশো কেবির মধ্যে আপনাকে এটা ধরাতে হবে হলো হয়ে যাবে আটশো কেবি এনআফ জায়গা তারপর হচ্ছে আপনার কারেন্ট ট্যাক্স রিসিপ্ট যেটা বিএলআরও থেকে খাজনার রসিদ যেটা কাটা হয়েছে আর যদি কর্পোরেশন হয় বা পৌরসভা হয় সেক্ষেত্রে সেখান থেকে যেটা নেওয়া হয়েছে সেই ট্যাক্সের রসিদটা
ঠিক আছে তাহলে এই অপশন গুলো আপনাকে চুজ করতে হবে না সিলেক্ট করতে হবে ঠিক আছে এটা হয়ে গেল ওনারের ক্ষেত্রে এবার যদি নট ওনার হয় মানে ধরুন বাবার সম্পত্তি বাবা মারা গেছে এখন ওয়ারিসান সূত্রে আপনি পেয়েছেন এবং আপনার আরও ওয়ারিসান গণ আছে সেক্ষেত্রে তখন নট ওনার হবে ঠিক আছে সেখানেও কি একই জিনিস প্রসেস এখানে হচ্ছে আপনার পর্চা পর্চার সঙ্গে যদি আপনার ইয়ে থাকে আপনার কনভার্সন তাহলে সেটা এবং আপনার স্কেচ ম্যাপ বা সাইড প্ল্যান তারপর হচ্ছে কারেন্ট ট্যাক্স রেসিপ সেটাও আপনাকে দিতে হচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে পার্টনারশিপ ডিট যেটা যাদের পার্টনারশিপ তাদের জন্য সিন সার্টিফিকেট লাগছে না আপনার এটা কোম্পানি লিস্ট অফ বোর্ড অফ ডাইরেক্টর এটা কোম্পানি তারপরে দেখুন এখানে ওনার পারমিশন ওনার পারমিশনে কিন্তু আপনাকে কি দিতে হবে যে ওয়ারিসান সার্টিফিকেটটা আপনার বাবার আছে ধরুন আপনার বাবার আপনি আপনাকে নিয়ে চারজন ওয়ারিসান আছে হ্যাঁ তাহলে সেই আপনি বাদ দিয়ে বাকি তিনজনা একটা কোর্ট পেপারে কিন্তু নো অবজেকশান দেবে আপনাকে যে তাদের কোনো আপত্তি নেই আপনি এই পার্টিকুলার জায়গাটা এই পার্টিকুলার বিজনেস করছেন সেটা প্রপারলি উল্লেখ থাকতে থাকতে হবে এবং সেই কোর্ট পেপারটা নোটারি করাতে হবে দিয়ে সেই কোর্ট পেপারটার আপনার তাদের সই থাকবে প্রত্যেকে ঠিক আছে এবং সেই কোর্ট পেপারটায় আপনার তাদের সই করার পর সেটা নোটারি করিয়ে সেটাকে আপনার স্ক্যান করতে হবে এবং তার সঙ্গে আপনার যে ওয়ারিসান সার্টিফিকেট আছে সেটা পঞ্চায়েত থেকে কারেন্ট তুলে নেবেন সেটাও আপনার স্ক্যান করতে হবে দুটো জিনিস একসঙ্গে স্ক্যান করে নিয়ে একসঙ্গে মার্চ করে নিয়ে একটা ফাইল করে এইখানে ওনার পারমিশনে গিয়ে আপনাকে আপলোড করতে হবে ঠিক আছে তারপরেটা এটা এটা কোম্পানির ক্ষেত্রে এটা আপনার জন্য নয় আচ্ছা এবার যদি কারোর রেন্টেড বা লিস্ট হয় কারো মানে কেউ যদি ভাড়া ঘর নিয়েছেন সেখানে সে কি করবে ভাড়া ঘর হলেও কিন্তু সেম প্রসেস একই এখানে আপনার পর্চা পর্চাকার ভাড়ার মালিকের থেকে পর্চা চেয়ে নেবেন যদি সে পর্চা দিতে না পারে তাহলে তার ডাক নম্বর ক্ষতিয়ার নম্বর নিয়ে যে কোনো সাইবার ক্যাফেতে গেলেই তারা পর্চা কারেন্ট তুলে দেবে এখন অনলাইন পর্চা পাওয়া যায় আচ্ছা পর্চা হয়ে গেল তারপরে হচ্ছে আপনার যদি কনভার্সন সার্টিফিকেট থাকে সেটা তার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন সেটা স্ক্যান করে এখানে নিতে হবে আপলোড করতে হবে এবং স্কেচ ম্যাপ এবং সাইড প্ল্যান ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আপনার কারেন্ট ট্যাক্স রিসিপ্ট যেটা বললাম বিল আর ট্যাক্স রিসিপ্ট যেটা আছে সেটা এখানে দিয়ে দেবেন তারপরে দেখুন কারেন্ট রেন রিসিপ্ট যে সময় আপনি অ্যাপ্লিকেশান করছেন সেই সেই তার আগের মাসের ভাড়ার রসিদ ঠিক আছে এখানে কিন্তু আপলোড করতে হবে এবং সেই ভাড়ার রসিদে যেন আপনার ঘর মালিকের সইশীল আপনারও সইশীল থাকে সিল না থাকলেও সই যেন তার অবশ্যই থাকে তারপরে দেখুন এগ্রিমেন্ট রেন ডিড এগ্রিমেন্ট ডিড মানে হচ্ছে আপনার ঘর মালিকের সঙ্গে আপনার যে চুক্তি হয়েছে হ্যাঁ সেটা হতে পারে এক বছর দু বছর তিন বছর যে কদিনে আপনার যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি শুধু আপনার অনেকে কি করে শুধু কোর্ট পেপারে দুপক্ষ লিখে সই করে দেয় সেটাও করলে হবে না সেটাকে প্রপারলি নোটারি করাতে হবে নোটারি করিয়ে সেই চুক্তিপত্র আপনার এখানে স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে বুঝলাম তারপরে অপশানগুলো এগুলো আপনার ক্ষেত্রে নয় যেটা বললাম সব কোম্পানির আর পার্টনারশিপ ডিট যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে তারপরে হয়ে যাওয়ার পর এ দেখুন তলা একটা একটা তিনটে অপশান বাকি আছে এই তিনটে হচ্ছে সবাইকার জন্যই সেটা হচ্ছে সেলফ আন্ডারটেকিং দ্যাট স্টোর লোকেশান ইজ নট সিচুয়েশেড যে যেহেতু আপনার একটা সেলফ আন্ডারটেকিং দিতে হবে সেহেতু কি করবেন আপনার দোকানের আপনার যে দোকান শুরু করছেন আপনি সেই দোকানের একটা প্যাডে আপনি একটা প্যাড বানিয়ে নেবেন কম্পিউটারে ঠিক আছে সাইবার ক্যাফেতে ঘুরে বললে আপনার বানিয়ে দেবে সেই প্যাডে আপনি একটা সেলফ আন্ডারটেকিং দেবেন সেখানে কি লেখা থাকবে যে আপনি ডিক্লেয়ার করছেন যে আপনার দোকানটা কোনো রেসিডেন্টিয়াল রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার মধ্যে নয় মানে আপনার কোন বাড়ির সঙ্গে আপনার কোনো দোকানটা নয় এবং আপনার যে দোকানের স্টোর এবং আপনার যে সেল লোকেশান সেখানে কোনো মানুষের খাবার আইটেম মজুত করা নেই ঠিক আছে এই ডিক্লারেশান দিয়ে আপনাকে তলায় সই সিল সই করে সেটা আপনাকে সেটা সেই পেপারটা স্ক্যান করে এখানে আপলোড করতে হবে এটা সবাইকে দিতে হবে তারপরে হচ্ছে আপনার ক্যাশ মেমো আর ক্রেডিট মেমো ঠিক আছে এখানে দেখুন ক্যাশ মেমো এবং ক্রেডিট মেমো কি যা পেস্টিসাইড বা ইনসেকটিসাইড লাইসেন্স করতে গেলে একটা ক্যাশ মেমো লাগে সেটা কি সে ক্যাশ মেমো সেটা কি কি কিনতে হয় আপনাকে অ্যাপ্রন কিনতে হয় মাস্ক কিনতে হয় আর গ্লাভস কিনতে হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখুন দুটো অপশান আছে একটা হচ্ছে অ্যাপ্রনের জন্য আর একটা মাস্কের জন্য এবার ধরুন আপনার একটা বিলেতেই আপনাকে অ্যাপ্রন মাস্ক গ্লাভস তিনটেই দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে আপনি সেক্ষেত্রে দুটো বিল কোথায় পাবেন একটা বিল হচ্ছে তাহলে সেই একটা বিলই স্ক্যান করে একবার এখানে আপলোড করবেন একবার এখানে আপলোড করবে তাহলেই হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নাই যদি সেপারেট দুটো আলাদা বিল হয় তাহলে এখানে করতে পারেন এখানে করতে পারেন আচ্ছা বিল আপনার নট জিএসটিও হতে পারে নন জিএসটি হতে পারে সেটা নিয়ে ম্যাটার নয় কিন্তু বিলটা যেন আপনার প্রপারলি
আপনার নিজেই একটা কম্পিউটারে বিল বানিয়ে নিয়ে একটা সৈশাবত করে দিয়ে দিলাম ওই ওই জিনিস করবে না ধরা পড়লে কিন্তু অনেক বড় জিনিস হয়ে যাবে তো বেশি দাম নয় এগুলো আপনার ওই চার পাঁচশো টাকার মধ্যে হয়ে যায় ঠিক আছে আপনি যে কোনো মেডিসিনের দোকানে গিয়ে বললে ওরা করে দেবে আপনি বিল কিন্তু প্রপারলি লাগবে ঠিক আছে সেই বিল এখানে আপলোড করতে হবে আর জামা কাপড়টা কি করবেন যেটা কিনবেন অ্যাপ্রন মাস্ক গ্লাভ সেগুলো আপনার দোকানে রেখে দিতে হবে যখন এনকোয়ারি করতে আসবে তখন সেগুলো কিন্তু তারা দেখতে চাইবে ওকে তাহলে এই ফর্মটা ভালো করে দেখে নিলেন কিভাবে কি ফিল করতে হবে যারা বুঝতে পারেননি ভিডিওটা পজ করে বা একবার আর একবার রিভাইন করে দেখে নেবেন হয়ে যাওয়ার পর এখানে কি করব সেভ অ্যান্ড প্রসেস টু পেমেন্টে আমরা গিয়ে ক্লিক করব ওকে তাহলে এখানে ক্লিক করলে আমাদের পেমেন্টের অপশান খুলে যাবে তাহলে চলুন এখানে আমরা ক্লিক করি যে পেমেন্টের অপশান গিয়ে খুলে দেখাই যে পেমেন্ট কিভাবে করতে হবে ক্লিক করার পর এখানে একটা উইন্ডো খুলে গেছে এটা হচ্ছে পেমেন্ট উইন্ডো এখানে কি কি আছে অপশান ভালো করে দেখে নেবেন ভালো করে ফিল করবেন এখানে ভুল হয়ে গেলে কিন্তু রিজেকশান আসবে ঠিক আছে তাহলে এখানে প্রথমে আছে আপলোড রিসিভ ঠিক আছে এখানে আপলোড রিসিভের জায়গায় কি আপলোড করবেন চালানটা যে চালানটা আপনি অনলাইনে কেটেছেন সেই চালানটার যে পিডিএফ কপিটা আছে সেই পিডিএফ কপিটা এখানে আপলোড হবে ঠিক আছে চালান কিভাবে কাটবেন তার ভিডিও কিন্তু অলরেডি আমাদের চ্যানেলে বানানো আছে আমি এই নিচে এই ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশানে লিঙ্কও দিয়ে দিয়েছি সেই ভিডিওটা কিন্তু দেখে নেবেন ঠিক আছে কিভাবে চালান কাটতে হবে চালান সঠিক না হলে কিন্তু ভুল হয়ে কিন্তু রিজেক্ট হবে ওকে তো চালান সঠিকভাবে কেটে নিয়ে সেই চালানের রিসিভ এখানে আচ্ছা এখানে ওপরে দেখুন অনলাইন পেমেন্ট ক্লিক হেয়ার মানে এখানে ক্লিক করে অনলাইন পেমেন্ট করা যাবে তারপর পরে এসেও এখানে চালান আবার আপলোড করা যাবে কিন্তু আমি বলবো সব থেকে বেস্ট হচ্ছে আগে চালানটা কেটে নেবেন আগে চালান কেটে নিলে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে আপনি অ্যাপ্লিকেশান করার আগে সব থেকে ভালো চালানটা কেটে নেবেন কেটে নেওয়ার পর সেই চালানটা আপনি পিডিএফ ফাইলটা রেখে দেবেন আপনার ওই যে ফোল্ডারে সমস্ত ডকুমেন্টস রেখেছেন যেখান থেকে আপলোড করছেন সেইখানে কি চালান বলে লিখে রেখে দেবেন দিয়ে যখন আপলোড করবেন এইখানে আসবেন এইখানে এসে এই আপলোডের জায়গায় চুজ ফাইল করে চালানটা এখানে আপলোড করে দেবেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হয়ে গেলে তারপরে কি করবেন এইখানটায় নিচে দেখুন রেফারেন্স অথবা জিআর এর নাম্বার আছে কি কি ব্যাকেটে কি লিখছে এন্টার আঠেরো ডিজিট জিআর এর নাম্বার রিসিভ অন পিডিএফ অথবা রেজিস্টার মোবাইল আপনি যে চালানটা কেটেছেন তার চালানের ওপরে দেখবেন জিআর এর নাম্বার দেওয়া আছে ঠিক আছে জিআর এর নাম্বারটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট রেফারেন্স নাম্বার তো জিআর এর নাম্বারটা দেখবেন উনিশ দিয়ে শুরু হবে ঠিক আছে উনিশ কুড়ি তেইশ চব্বিশ এরকম লেখা থাকবে এরকম আঠেরো খানা নাম্বার থাকবে ওই নাম্বারটা জিআর এর নাম্বার লেখা থাকবে স্পষ্ট স্পষ্ট করে সেই নাম্বারটা এখানে একদম হুবহু দেখে এখানে লিখবেন কোনো যেন একটা ডিজিটও ভুল না হয় ওকে দরকার হলে দুবার তিনবার চেক করে নেবেন এইখানে কোনো টাইমের ব্যাপার নেই যে আমার পাঁচ মিনিট না হলে ফর্মটা ক্লোজ হয়ে যাবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই ঠিক আছে আপনি আরামসে ধীরে সুস্থ করবেন এবং নাম্বারটা দুবার তিনবার মিলিয়ে নেবেন হয়ে গেল তারপরে নিচে কি আছে এখানটা পেমেন্ট ডেট দেখুন এখানে ক্লিক করলে কিন্তু একটা এরকম ক্যালেন্ডার খুলে যাচ্ছে দিয়ে আপনি যে ডেটে চালানটা কেটেছেন সেই ডেটটা এখান থেকে চুজ করে নিয়ে ফিল করবেন যদি আপনি মনে করেন চুজ করতে অসুবিধা হচ্ছে এখানে আপনি হাতেও লিখতে পারেন চালানের ডেটটা ঠিক আছে তো লিখে আপনি এখানে ডেটটা সঠিকভাবে দেখে নেবেন চালানের চালানের ডেট কোনটা আছে জিআর এর নাম্বারে পাশেই দেখবেন চালান ডেট দেওয়া আছে যেদিন আপনি মানে চালানটা কেটে দেন সেই ডেটটা এখানে দিয়ে দেবেন হয়ে গেল তার তলায় দেখুন এখানে অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্টের ঘরে কিন্তু কত টাকা এখানে লিখবেন এটা যেহেতু ইনসেকটিসাইড তাই পনেরোশো টাকা ঠিক আছে তো অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি যেটা কম বেশি হবে সেই হিসাবে এখানে কাটা যায় তো এইখানে চালানের ঘরে কিন্তু অ্যামাউন্টটা লিখে নেবেন ওকে তাহলে অ্যামাউন্টটা সঠিকভাবে লিখবেন পেমেন্ট ডেটটা সঠিক লিখবেন তারপর হচ্ছে রেফারেন্স নাম্বার সঠিক লিখবেন আর এই আপলোড রিসিভ যেটা আছে এইখানে চুজ ফাইল করে এখানে আপনার ওই যে চালানটা কাটা আছে পিডিএফ কপিটা সেখানে এখানে আপলোড করে নেবেন ওকে আর ওপরের যে অপশানটা আছে ক্লিক হেয়ার অনলাইন পেমেন্ট এখানে ক্লিক করার কোনো দরকার নেই আগে থেকে চালানটা কেটে নেবেন তাহলে ইজি হবে খুব তাহলে সব কিছু কমপ্লিট করে দেওয়ার পর সেভ অ্যান্ড সাবমিটে ক্লিক করলেই আপনার কিন্তু ফর্মটা সাবমিট হয়ে যাবে এবং সেটা আপনার আপনার যে লাইসেন্স অথরিটি আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডি অ্যাডমিন তার কাছে পৌঁছে যাবে এবার তারপরে কাজ হচ্ছে আপনার একটা পিডিএফ ফাইল খুলবে সেই ফাইলটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে সেই ফাইলটা খোলার পর সেই ফাইলটা পিডিএফ ফাইল কপিটা নিয়ে প্রিন্ট আউট করে তার সঙ্গে যে সমস্ত ডকুমেন্টস আপনি জমা করেছেন মানে সাবমিট করলেন অনলাইনে এখনো পর্যন্ত
আপনি গিয়ে সাবমিট করবেন আর যে তারপরে এনকোয়ারি হবে এনকোয়ারি হওয়ার পর আপনার লাইসেন্স অ্যাপ্রুভ হলে অ্যাপ্রুভ এখানে দিয়ে দেবে অ্যাপ্রুভ হয় ওকে তাহলে এখানটা আমরা চলুন এইটা আমরা একটা ফিল আপ করি ফিল আপ করে তারপরে দেখি যে সাবমিট করার পর কি ধরনের পিডিএফ ফর্ম ওপেন হয় এখানে দেখুন ডাউনলোড পিডিএফ এই ডাউনলোড বাই পিডিএফ ফাইলটা ক্লিক করলে একটা পিডিএফ ফাইল খুলে যাবে সেই পিডিএফ ফাইলটা প্রিন্ট আউট করে নেবেন তিন কপি আর তার সঙ্গে যে সমস্ত ডকুমেন্টস অনলাইনে জমা করছে সেগুলো তিন কপি করে দিয়ে তিনটে সেট বানিয়ে টোটাল আপনার ব্লক অফিসে জমা দিয়ে ওকে কেউ কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান করে ঘরে বসে থাকবেন না তাহলে কিন্তু রিজেক্ট হয়ে যাবে কারণ আপনার ডকুমেন্টস যদি হাতে না পায় তাহলে ফার্দার প্রসেস তারা করতে পারবে না ওকে তাহলে এরপরেও যদি কোনো কারো বুঝতে সমস্যা হয় কমেন্ট করবেন আমরা চেষ্টা করবো আপনার প্রবলেমের উত্তর দিতে ওকে তাহলে আজকে আমাদের সম্পূর্ণ প্রসেসটা দেখিয়ে দিলাম ঠিক যেভাবে ফার্টিলাইজার দেখিয়ে দিয়েছিলাম তো আশা করছি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়েছে যদি কারো কোনো ডাউট থেকে থাকে তাহলে আমাদের নিচে কমেন্টে কমেন্ট বক্সে জানান অথবা আমাদের যে ইমেল আইডি দিয়ে আছে সেখানে মেল করতে পারে যদি আপনার কোয়েশ্চেন ভ্যালিড হয় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তার উত্তর দেব ঠিক আছে আর এই ধরনের যদি আরও ভিডিও চান যেমন সিড লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশান ফার্টিলাইজারের রিনুয়াল অ্যাপ্লিকেশান অ্যামেন্ডমেন্ট কীভাবে করবেন ও ফর্ম কীভাবে অ্যাড করবেন প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট অ্যাড করবেন গোডাউন অ্যাড করবেন এই সম্পর্কে যদি ভিডিও পেতে চান তাহলে এই ভিডিওটাকে যত সম্ভব আপনাদের ভালোবাসা দিন যত তাড়াতাড়ি রিচ করবে এই ভিডিওটা বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে তাহলে আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ সত্যি আপনাদের ভালো লাগছে তাহলে নেক্সট ভিডিও আমরা আবার আনব তো আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে দেখা হবে আবার পরে একটা দুর্দান্ত ভিডিও নিয়ে ততক্ষণের জন্য নমস্কার